హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇవిడియం ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము అంటే అతను సాధించింది ఏదో ఒకటి ఉండాలి కాబట్టి ఆ వ్యక్తిని నేను మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటాడు అనే ఉద్దేశంతో సో ఈ వీడియో తను చూసినట్లయితే తన కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాంటా కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టినట్లయితే ఆయన యొక్క ఇంటర్వ్యూను కూడా నేను తీసుకొని పోస్టు చేసి అందరికీ విలువైనటువంటి సలహాలు తన ద్వారా ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఎవరు ఆ వ్యక్తి అని అంటే తన పేరే సామ శ్రీనివాస్ ఎందుకు ఇతన్ని పరిచయం చేస్తున్నానంటే ఇరవై ఆరేళ్ల వయస్సులో ఇతనికి ఆరు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి అతని వయస్సు ప్రజెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అతను సాధించినటువంటి ఉద్యోగాలు ఆరు ఏమేమి ఉద్యోగాలు సాధించుడు ఇతను ఎక్కడ నివసిస్తున్నాడు ఇతని తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలుసుకుందాము వీడియోని చివరి వరకు చూడండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మనకు రావాలి అంటే అంత ఆశమాసి వ్యవహారం కాదు కదా ఎంతోమంది పోటీ పడుతూ ఉంటారు లక్షల మంది ఎంతో లక్షల మంది పోటీ పడుతూ ఉంటారు ఆ లక్షల మందిలో మనకు ఉద్యోగం సాధించాలంటే మాటలు కాదు సో ఆ సమయంలో ఇతను ఆరు ఉద్యోగాలు సాధించిండు అంటే మరి ఇతని గురించి మనం తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే ఒక పక్క ఉద్యోగం చేస్తుండే మరోవైపు ఇతను ఉన్నత కొలుకులకు సద సంసిద్ధం అవుతున్నాడు గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగ సాధన లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్న సామ శ్రీనివాస్ నిర్మల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలోని చించోలి గ్రామంలో జన్మించడం జరిగింది తల్లిదండ్రులు హన్మంతు పరవవ్వ వీళ్ళది వ్యవసాయం చేస్తున్నటువంటి కుటుంబము సో ఇతను ఒకటి నుండి పదవ తరగతి వరకు తన గ్రామంలోనే గవర్నమెంట్ పాఠశాలలోనే చదవడం జరిగింది ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చదువుకున్నాడు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ మాత్రం నిర్మల్లో పూర్తి చేయడం జరిగింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ చదివారు సామ శ్రీనివాస్ విద్యాభ్యాసం కొనసాగిస్తూనే మరొక మరోపక్క ప్రభుత్వ కొలువులకు సంసిద్ధమయ్యాడు సామ శ్రీనివాస్ సో సంసిద్ధమవుతూనే ఆరు ఉద్యోగాలు సాధించడం జరిగింది ప్రతి పోటీలో కూడా ప్రతి పోటీ పరీక్షలో కూడా జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయి ర్యాంకులు సాధించి ఉద్యోగాలకు ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఇతను ఉట్నూరులోని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూరులోని అగ్ని మాపక కేంద్రంలో ఫైర్మెన్గా పనిచేస్తూనే ఇటీవల విడుదలైనటువంటి గ్రూప్ ఫోర్ ఫలితాలలో రాష్ట్ర స్థాయిలో పదమూడవ ర్యాంకు సాధించడం జరిగింది సామ శ్రీనివాస్ గ్రూప్ వన్ సాధించడమే తన లక్ష్యం అంటున్నాడు సామ శ్రీనివాస్ ఏ ఉద్యోగం చేసినా గ్రూప్ వన్ కోసం నిరంతరంగా చదువుతూనే ఉంటానని చెబుతున్నాడు సామ శ్రీనివాస్ ఈయన అంకిత భావాన్ని నిరుద్యోగులు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అనుకుందాం మనము ఇతని సాధించినటువంటి కొలువులు ఒకసారి చూద్దాము రెండు వేల పదిహేనులో ఇతను రైల్వే గ్రూప్ డి ఉద్యోగంలో పనిచేసి నెల రోజులే పనిచేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో రాష్ట్ర స్థాయిలో తొమ్మిదవ ర్యాంకు సాధించి ఫైర్మెన్ ఉద్యోగంలో చేరడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అబ్కారీ శాఖ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డిసెంబర్లో పంచాయతీ కార్యదర్శిగా ఎంపికయ్యాడు మన జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీగా కూడా ఇతను ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జిల్లా స్థాయిలో విఆర్ఓ ర్యాంకు నూట ఐదును సాధించి విఆర్ విఆర్ఓ ఉద్యోగానికి కూడా ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది ఇతను ఇటీవల గ్రూప్ ఫోర్ ఫలితాలలో కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో పదమూడవ ర్యాంకు సాధించి తనకు ఉద్యోగం వస్తుందని అంటున్నారు సామ శ్రీనివాస్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఎస్ఐ ఫలితాల్లోనూ తనకు జాబ్ వస్తుందని చెప్పడం జరుగుతుంది సామ శ్రీనివాస్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకొని ఆరు ఉద్యోగాలు సాధించడం అంటే మాటలు కాదు సో మనకు నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లయితే ఏ పాఠశాలలో చదువుకున్నా కానీ సంబంధం లేదు తెలుగు మీడియం అయినా సరే ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా సరే సో ఈ సామ శ్రీనివాస్ గారు అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటారని అనుకుందాము సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఈ వీడియో సామ శ్రీనివాస్ చూసినట్లయితే తన మొబైల్ నంబర్ కామెంట్ కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను తన ఇంటర్వ్యూ అతను ఎక్కడున్నా సరే ఎంత దూరం అయినా సరే వెళ్ళి తన ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో